గుంటూరు జిల్లా మిరప పంటకు ప్రసిద్ధి ఇక్కడ పండించే మిరపకు అంతర్జాతీయ గిరాకి ఉంది స్థానిక మార్కెట్ నుంచి ముప్పైకి పైగా దేశాలకు మిరప ఎగుమతి అవుతోంది దశాబ్దాలుగా స్థానిక రైతులు ఆ పంటపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు ఇదే సమయంలో మిరప సాగు కోతలు ఆరబెట్టడంలో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వాటికి పరిష్కారం చూపుతూ వినూత్న పరికరాలను రూపొందించారు గుంటూరు జిల్లా వెంజనంపాడు కిడ్స్ కళాశాల విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో పురస్కారాలు అందుకున్నారు వింజనంపాడు కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన పన్నెండు మంది విద్యార్థులు బృందంగా ఏర్పడి మిరప సాగుపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు చేశారు రైతుల్ని వ్యవసాయ కూలీలను కలిసి వారు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు కోతల సమయంలో చేతులు మంటలు రావడం కూలీల కొరత ఎక్కువగా ఉండడం మిర్చి ఆరబెట్టే సమయంలో వర్షాలు పడడం వంటి ప్రధాన సమస్యల్ని గుర్తించారు పక్కా ప్రణాళికతో తక్కువ ఖర్చుతో రైతులకు ఉపయోగపడే రెండు పరికరాలను తయారు చేశారు మిరపకోత యంత్రాన్ని విద్యార్థులు కేవలం పదివేల రూపాయల ఖర్చుతో రూపొందించారు మిరపకాయల్ని చేతులతో ముట్టుకోకుండానే రైతులు కూలీలు కోసుకోవచ్చు కోసిన కాయల్ని సేకరించేందుకు కింద భాగంలో ఓ సంచి అమర్చారు ఐదు నుంచి పది కిలోల మిర్చిని ఈ సంచుల ద్వారా సేకరించవచ్చు ఈ పరికరం ద్వారా వీలువైన సమయం శ్రమ రెండూ తగ్గించడంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు విజయం సాధించారు వాళ్ళకి చేతులతో కట్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు బర్న్ అవ్వడం అలాగే ఫార్మర్స్ యొక్క వాళ్ళ లేబరర్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ మనీ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అలాంటివి జరుగుతున్నాయి సో మేము ఆ మనీని కొంచెం రెడ్యూస్ చేయడానికి మళ్ళీ ఆ ఫార్మ ఆ ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ కట్ చేసే టైంని కొంచెం కన్స్యూమ్ చేయడానికి ఈ చిల్లీ కట్టర్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం దిస్ దిస్ ఈజ్ ద చిల్లీ కట్టర్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ మనం ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈజీగా ఈ బ్లేడ్ తిరుగుతుంది దీనివల్ల కట్ చేయడం వల్ల కట్ చేయడం వల్ల కట్ అయిన చిల్లీస్ దీనిలో పడతాయి సో మనం ఈజీగా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కిలోస్ కట్ చేసుకోవచ్చు లాబరర్స్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది వాళ్ళు చేతులతో కట్ చేసే టైం కంటే ఈ మెషిన్తో చేసే టైం తగ్గుతుంది రేయింబ వాళ్లు కష్టపడి పండించిన పంట అకాల వర్షానికి తడిస్తే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది ఆరబెట్టే క్రమంలో తొడిమలు ఊడిపోవడం కాయల్లోకి బ్యాక్టీరియా చేరి నాణ్యత తగ్గి ధర పడిపోవడం జరుగుతోంది ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కళ్లాల్లో ఆరబెట్టిన మిరపకు రక్షణగా కవర్లు కప్పే పరికరం ఆవిష్కరించారు విద్యార్థులు మబ్బులు పట్టి వర్ష సూచనలు కనిపిస్తే చాలు సెన్సార్లు స్పందిస్తాయి వెంటనే మోటార్ల సాయంతో రక్షణ కవర్లను పంటపైన కప్పుతాయి ఇదే సమయంలో రైతుల చరవాణికి సంక్షిప్త సందేశం అందుతుంది అప్రమత్తం చేస్తుంది మా పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ అందరూ ఫార్మ్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే అలాగ కల్లాల్లో పోసి ఎండబెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని రిమూవ్ చేయడానికని చాలా రోజులు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఎండబెడుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి సడన్గా రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది అప్పుడు నైట్ ఏ టైం అనేది చూసుకోకుండా ఇంటి నుండి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చేసి అవన్నీ కప్పుతూ ఉంటారు ఆ టైంలో ఏంటంటే చాలా లాస్ కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి అదంతా అవాయిడ్ చేయడానికి అని చెప్పి మేము చాలా బాధపడి ఈ సొల్యూషన్ని తీసుకొని వచ్చాము ఇది ఫస్ట్ సెన్సార్ సెన్స్ చేసుకునేది వర్షం పడుతున్నప్పుడు సెన్స్ చేసుకొని మైక్రో కంట్రోలర్కి పాస్ చేస్తుంది ఆర్డినోకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకొని ఎమ్మటే ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం ఒక సెన్సార్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఇది రెయిన్ఫాల్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ రెయిన్ఫాల్ డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే ఈ సెన్సార్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న మైక్రో కంట్రోలర్కి పాస్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయిపోతుంది ఆ పాస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మోటార్ రన్ అవుతుంది ఈ మోటార్ రన్ అవ్వ వల్ల ఇలా కవర్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ కవర్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ ఒక ఇండికేషన్ లైట్ వచ్చేసింది 
ఈ ఇండికేషన్ లైట్ అనేది ఇక్కడికి పాస్ అయ్యి జిఎస్ఎం మాడ్యూల్కి పాస్ అయిపోయి ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది అని మెసేజ్ మనకి మొబైల్కి వస్తుంది అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర దక్షిణ భారత స్థాయి ప్రదర్శనల్లో ఈ ఆవిష్కరణలు మొదటి స్థానం సంపాదించాయి అక్టోబర్ తొమ్మిదిన ఢిల్లీలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యాయి దేశవ్యాప్తంగా పోటీలో నిలిచిన పలు పరికరాల్ని అధిగమించి మొదటి ఐదింటిలో చోటు దక్కించుకున్నాయి దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలుసుకున్నాము ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళని అడిగాము వాళ్ళు కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చెప్పారు వాటిని కూడా తీసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయగా మాకు మేము ఈ ప్రోటోటైప్స్ చేయం చేసాం మాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండేది తర్వాత లెక్చరర్స్ మాకు చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు ఫండింగ్ వాటికి కానీ ఇవన్నీ తయారు చేయించడంలో కానీ చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు మా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ మేము ఫీల్డ్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఓకే ప్రోటోటైప్ బాగుంది కానీ ఇది నిజంగా ఇంప్లిమెంట్ అయితే మాకు చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పారు మనం ఒక ఎకర్ మిర్చి తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఒక ఒక ఎకర్ మొత్తంలో డ్రై చేయము కొంత పాటలోనే డ్రై చేస్తాం అలా అయితే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఎకర్స్ పాట మిర్చి కూడా ఈజీగా డ్రై అవుతుంది ఈ మెకానిజం ద్వారా న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము ఫార్మర్స్ క్రాప్ అంతా వేస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అని సో నాకు అయితే అగ్రిటెక్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సో నేను ఈ గ్రూప్తో కలిసి జాయిన్ అయ్యి ఈ ప్రాజెక్ట్కి నేను కూడా ఒక మెంబర్గా ఉన్నాను అండ్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ దీంట్లో మెంబర్గా ఉండడం బికాజ్ వా నా వంతు ఒక నా ఐడియాని కూడా దీంతో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక ఫార్మర్కి ఎంతో బెనిఫిట్గా ఉండేలాగా ఇది ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ఈ కళాశాల విద్యార్థులు నేర్చుకున్న సాంకేతికతను తమ కుటుంబ సభ్యుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఉపయోగించడంలో సఫలమయ్యారు దేశంలోని సుమారు ఆరు వందల యాభై కళాశాలల నుంచి వచ్చిన పదహారు వందల ఆవిష్కరణలతో పోటీ పడి దేశ రాజధానిలో సత్తా చాటారు ఈ విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఈ పరికరాల్ని మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు కావలసిన ఆర్థిక సాయాన్ని అందించేందుకు ఏఐసిటి సహా పలు ప్రైవేట్ కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి సో చిల్లీ కర్ర మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అదేంటంటే టైం రెడ్యూస్ చేస్తుంది ప్లస్ లేబర్ లేబర్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ ఆల్సో హ్యాండ్స్కి ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది ఎన్ని బర్న్స్ లేకుండా ఈ బూన్స్ లేకుండా అలా మా కాలేజీలో ఒక ఎయిటీ సెవెన్ నైంటీ ప్రాడక్ట్స్ పెట్టారు దానిలో త్రీ ప్రాడక్ట్స్ సెలెక్ట్ అయినాయి హైదరాబాద్కి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ ఎంఎస్ఆర్డీలో కూడా చాలా కాలేజెస్ నుంచి వే పార్టిసిపెంట్స్ వస్తే కాంపిటీషన్కి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఒక్క ప్రాడక్ట్ సెలెక్ట్ అయింది అండ్ బూట్ క్యాంప్కి కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చారు మా టీమ్ మేట్స్ అక్కడ కూడా టాప్ ఫైవ్లో ఉంది ప్లస్ చాలా అందరూ బాగుంది బాగుందని చెప్పారు నా ఢిల్లీలో టాప్ ఫైవ్లో మా ప్రాజెక్ట్ నిలిచిందని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నానండి అండ్ ఈ ఫైవ్లో కూడాను దాదాపు పది కంపెనీలు అండి పది ఇండస్ట్రీస్ మా దగ్గరకు వచ్చి మీ ప్రాజెక్ట్ మీద మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు అండ్ మా ఏఐసిటి చైర్మన్ గారు దీన్ని చాలా చాలా అతనికి చాలా బాగా నచ్చింది దానివల్ల అతను అతను కూడా మాకు పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పారు అండ్ ఇచ్చి ఏదైనా ఒక రైతుకి ఫ్రీగా దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పారండి అండ్ అది ఇప్పుడు మేము చూస్తూ ఉన్నాము కళాశాల యాజమాన్యం అధ్యాపకులు అందించిన సహకారంతో అనుకున్న విధంగా అన్నదాతల కోసం నయా పరికరాలను రూపొందించిన విద్యార్థులు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు తోటి విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు